hoy se nos anuncia el tercer y último anuncio, para la redundancia, de la pasión del Señor Jesús. El Evangelio de Marcos, como les decía, parece ser que es el primero que se escribe, eh, trae tres veces el anuncio de, por parte de Jesús, de su muerte. Tema que va a recoger tanto Mateo como Lucas. Bien. Es un texto muy dramático. Y seguimos en este contexto del camino, ya lo vamos a ver. Y se acentúa como riesgo decisivo el deseo de poder. Es decir, el poder es un riesgo. ¿Y por qué? Porque termina esclavizando a sus propios servidores. Es decir, aquel que comienza o aquel que funciona con él o es. Termina siendo esclavo de él. Y no solo eso, termina eliminando a los demás. Ya lo vamos a ver. Primer aspecto. Comienza el Evangelio diciéndonos, los discípulos iban subiendo camino a Jerusalén. Y Jesús se les adelantaba. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Mire, el texto de hoy es muy denso. Yo voy a tratar de ser muy, muy breve, pero como les decía, es muy dramático el texto. Suben a Jerusalén. Geográficamente, Jerusalén queda arriba. Yo creo que les he dicho, es como decir que uno baja a Melgar, ¿cierto?, el lugar está más o menos como a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y uno dice, voy a subir a Bogotá, que estamos a 2.600 metros más o menos sobre el nivel del mar. Entonces, geográficamente, sube. Pero al mismo tiempo, Jerusalén es el lugar donde Dios cumplirá todas sus promesas. Pero al mismo tiempo, será el desenlace fatal de la vida de Jesús. Es decir, eso fue un fracaso. El proyecto de Jesús terminó, entre comillas, en un fracaso. Lo mataron. Lo mataron. Bien. Entonces suben a Jerusalén físicamente, pero al mismo tiempo teológicamente. Subir es llega el culmen, la plenitud de esa revelación de Jesús. ¿Y cuál es la revelación de Jesús? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Segundo, no. Segundo aspecto. Anuncio. ¿Y cómo hace ese anuncio Jesús de su muerte? Anuncia a sus discípulos. Le, le recuerdo. Ah, perdón, antes de eso. Y démonos cuenta que el que va adelante, ¿quién es? Jesús. Jesús es el que va adelante. Jesús es el que pone el pecho. Jesús es el que va abriendo camino. Jesús es el que enfrenta la cosa. Es Jesús. Pero es interesante ver cómo la gente va con Jesús. Vea lo que dice el texto. Los discípulos se extrañaban. Y los que seguían Iban asustados, asustados. Yo creo que en ese baile ustedes y yo no nos hubiéramos metido. Eso también lo tengo claro. Porque la cosa pinta color de hormiga. La cosa está grave. Van asustados. Saben lo que, van a pas lo que va a pasar. Van asustaditos. Se extrañan de esta realidad. Bien, segundo aspecto. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. A mí me encanta de Jesús, que es claro y directo. A la caray, nos vamos para un picnic. A la cara, nos vamos a ir a sumar allí como en las playas. Vamos a hacer un tucito por el, por el templo de Jerusalén, allá por las calles. Es que eso es regio. No, Jesús, es claro y directo. 
Jesús no adorna la píldora. Jesús no nos adorna el camino. Uno a veces adorna la cosa como para presentarle a la gente las cosas bonitas. ¿Se ¿Sí lo explico? Pero Jesús es claro y directo. Él no adorna ninguna píldora. Nada. Dice, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los estribas. Lo condenarán a muerte. ¿Y después qué va a pasar? Y lo entregarán los gentiles. ¿Ellos qué harán? Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Claro y directo. Y conciso, como dicen también. Mire, ¿qué hay aquí de trasfondo en este tercer anuncio de la muerte del Señor? ¿Qué hay? Mire, el ser humano, o más bien, el, el Evangelio de Marcos está develando ahí en cómo el ser humano ejercerá el poder sobre la persona de Jesús. Ejercerá el poder. ¿Y cuál es o a qué lleva el ejercicio del poder sobre la persona de Jesús? A su muerte. A su muerte. Bueno, pues, digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Pregunta, ¿y quién lo entregará? No me conteste. Mire cómo se va ejerciendo el poder. Mire cómo se va ejerciendo el poder. lo condenarán a muerte. ¿Y después qué va a pasar? Y lo entregarán a los gentiles. Ellos también ejercerán su poder. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Ejercerán el poder. Pero Dios también ejercerá su poder. Y al tercer día, y a los tres días, resucitará. Dios ejercerá también, ¿qué? El poder resucitando muy bien el contraste ¿y cuál es el contraste? el camino del buen Jesús y cómo se ejerce el poder ¿y qué? el camino del ser humano y cómo se ejerce el poder del ser humano que es lo, más adelante el, el, el texto más adelante el texto y si quiere lo cogemos de una vez para, para. Jesús revela lo que tiene el poder. Jesús revela lo que, lo, lo que hace el poder. El poder lo que está ejerciendo, cuando el poder se ejerce, mata. Destruye. El poder que enseguece, si ¿sí me voy a entender, ese poder, esa clase de autoridad. Y entonces lo va a retomar más adelante el buen Jesús. ¿Cómo lo dice? Mire, sabéis que los que son reconocidos como jefes, es decir, los gobernantes, sabéis que los que gobiernan, los pueblos, ¿qué hacen con el pueblo? Los tiranizan. Y que los grandes los oprimen. Increíble. Increíble. ¿Qué es lo que están haciendo los hijos de Zebedeo? enganchándose con el mismo cuento de cómo funciona el poder del mundo. Señor, pues ticos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, eran medio lagartos los piscos, a la caraje. Más o menos sería la cosa así. Y esa búsqueda de poder generó en los otros diez rabia, se les adelantaron, como suelo decir. Entonces, la búsqueda de poder, en vez de unirlos a los doce discípulos, ¿los que Los dividió. Mire cómo está la dinámica aquí. Mire, el, como suelo decir, el buen Jesús hablando de su muerte, y los piscos buscando puestos con la vaca, con la gastos. Claro que gracias a Dios, eso no funciona en nuestro país. No, 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 mi doctor, eso es así. Eso no pasa aquí. Y entonces Jesús lo que hace es develar 
Jesús lo que hace es develar la cosa y les dice, ustedes no se dan cuenta, ustedes no se dan cuenta, primero lo que va a suceder en mi vida, cómo se ejerce el poder sobre mi vida, si ustedes no se están dando cuenta, dense cuenta de cómo funciona el poder en el mundo. ¿No se dan cuenta que estos piscos los tiranizan? Y yo siento que eso, después de dos mil años, no ha cambiado, mi doctor. Eso no ha cambiado. Esa, eso no ha, no, no, no ha cambiado, mis, mis doctores. ¿Ustedes no se dan cuenta de esa dinámica humana que le está diciendo Jesús? Y esa dinámica humana lo que hace es dividirlos. No solo divide, los tiraniza, los oprime y llevan a veces a las situaciones de muerte al ser humano. Esa estructura de poder, ese poder. Mire, a mí me parece regio la incoherencia de este país. Primero, un sistema lleva a, a, a los límites de la pobreza al ser humano. Y después se rasga las vestiduras de, que, de por qué los muchachitos están muriendo de desnutrición. No sé si me estoy haciendo entender. ¡Qué inmoralidad tan terrible en este país! ¡Qué inmoralidad! Es un, es un, es un sistema y cual, que todo este país, más bien el mundo general, para no echarme problemas aquí. Es todo un sistema político en el mundo que lleva a la marginación, al empobrecimiento. O miren los procesos de empobrecimiento que tiene este país. Bueno, el mundo en Quitero, a través de una banca, por ejemplo. A través de una... ¿Cuántas personas no han tenido que, primero, durante cinco o seis años, se amarraron el, el cinturón, se abstuvieron a cositas, ¿sí? Para después de cinco años de lucha, tener que entregar su apartamento o su casa. Procesos de empobrecimiento. Claro que todo está bien, mi doctor. Todo está bien. Todo está bien. Entonces Jesús comienza a velar lo que yo les decía al principio. El riesgo del poder que termina esclavizando a sus propios servidores. A sus propios servidores. ¿Y qué conlleva eso? A volverse enemigos y a destruir al otro. Porque para conseguirlo, si se tiene que pasar por encima del otro, se pasa, se destruye, se pisotea, lo que sea. Lo que sea. Jesús primero se los dice con su propia existencia. Le está diciendo, mire el riesgo del poder, mire lo que me van a hacer a mí. Se los dice. Y los piscos como que no entienden la cosa. Entonces los coge y les vuelve y dice, mire, ustedes ya que no entienden este cuento de mi propia existencia, miren la realidad, mírenla, mírenla, mírenla. Mírenla. Ustedes no deben, pueden sí, pero no deben entrar en esa dinámica. No deberían entrar en esa dinámica. Tercer aspecto. Tercer aspecto. ¿En qué dinámica debería el discípulo entrar? En la dinámica de Jesús. En la dinámica de Jesús. ¿Y cuál es la dinámica de Jesús? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Jesús no pretende aquí una anarquía, una anarquía. Lo que Jesús está pretendiendo aquí es que el poder es un servicio. Sirva. Por eso va a decir, vosotros nada de eso. Se lo advierte. Mire, ustedes no pueden funcionar como funciona el mundo. No, no pueden. O más bien, no deben. Por eso, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. 
y el que quiera ser el primero, esclavo de todos. ¿Qué es entonces lo que une al ser humano? La entrega generosa de su existencia, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en Jerusalén. ¿A dónde entonces Jesús apunta? Le dice Jesús a los hijos de CBD, no sabéis lo que pedís, y les hace dos preguntitas. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? ¿Sabe qué está haciendo el buen Jesús con estos piscos? No pierdan el norte. Vuelvan sobre lo fundamental. No pierdan el norte. Vuelvan sobre lo fundamental. ¿A ustedes los está ensegueciendo el poder? ¿Ustedes los están nublando el poder? Vuelvan sobre lo fundamental. Vuelvan sobre la persona de Jesús. ¿Estamos perdiendo el norte? ¿Se nos está pegando las cosas del mundo? Vuelvan sobre lo fundamental. ¿Sobre qué? Sobre la entrega del buen Jesús. Es decir, volvamos a mirar a Jesús. No mire usted el poder. No ponga su mirada en el poder, porque el poder lo va a subyugar a usted y lo va a hacer esclavo a usted y lo va a poner a su servicio. Y cuando lo ponga a su servicio, destruirá al otro. Eso es lo que le está diciendo el buen Jesús. No ponga su mirada ahí, porque el poder lo esclavizará. Usted cree que tiene el poder. No sea bobo, no sea boba, no sea tonto. El poder lo tiene a usted. Y lo ha hecho esclavo de él. Mire a Jesús. Mire a Jesús. Vuelva a mirar la entrega de Jesús. Ustedes son capaces de beber el cáliz. Es decir, ustedes son capaces de morir. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ustedes son capaces de bautizarse. Es decir, de sumergirse en esta entrega. Ellos dicen, sí, claro. Es decir, lo que está haciendo Jesús es trayéndolos de esa realidad que ellos están como humilados allá, eh, eh, trabados con el poder, los trae para acá. Y les dice, vuelvan a mirarme, miren mi vida, miren mi existencia. Si ustedes habían puesto su mirada allá, en esa manera de ser y de funcionar, ahora trasladen su mirada y miren mi existencia. ¿Y qué es mi existencia? Una entrega, un servicio, un dar la vida para que el otro tenga vida. No un pasar por encima, no una agresión. Yo creo, mis queridos hermanos, que gracias a Dios, la liturgia nos pone esos textos durante varios momentos del año. Y gracias a Dios, ¿por qué? porque una vez más esos textos son como un polo a tierra, como un polo a tierra, para recordarnos cómo debemos funcionar en la existencia. De pronto se nos pegan cosas, porque es que esa es la realidad, se nos van pegando cosas en la vida. Mire, todos ustedes y yo manejamos un grado de poder, todos, absolutamente todos, todos en esta sociedad maneja un grado de poder. ¿Cómo lo ejercemos? ¿Cómo lo ejercemos? El problema no es tener el poder. El problema es cómo se ejerce. ¿Cómo se ejerce? ¿Usted tiene el poder y lo ejerce en clave de mundo? ¿O usted tiene el poder y lo ejerce en en clave de Jesús. Y ya paro de hablarles, porque, de hablarles porque no los quiero cansar. Pero yo creo que ustedes y yo debemos pensarlo. Debemos pensarlo. Que el Señor nos ayude a que nuestro corazón nunca pierda, nunca quite su mirada de la vida generosa que se entregó que se llama Jesús, que no quitemos nuestra mirada de la entrega generosa de Jesús, del Jesús que se hizo esclavo, del Jesús que se hizo servidor. Mire, lo que Jesús aquí está haciendo es 
diciéndoles, esta fuerza mía, esta fuerza de mi pasión, esta fuerza de la cruz, este, este drama que se desgarra, este drama humano mío que se desgarra, tenga el poder para cambiar el corazón egoísta de ustedes. En últimas se está diciendo eso el buen Jesús. Tenga la fuerza para, para golpear el corazón de ustedes. Como dice el cántico del siervo sufriente de, de Isaías, que ya no tenía aspecto humano, que esa realidad de la cruz del sufrimiento de Jesús tenga la capacidad de golpear nuestro corazón egoísta y cambiarnos de manera de vivir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.